नमस्कार मी प्राध्यापक तानाजी चव्हाण आपलं पंत अकॅडमीमध्ये स्वागत करतो आहे गेले काही दिवस आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स हा टेन स्टँडर्डचा टॉपिक बघत आहोत प्रिवियस लेक्चरला ऍप्लिकेशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स आपण बघत होतो आज आपण प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट फाईव्ह बघणार आहोत त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे बघा टू नंबर्स डिफर बाय थ्री दिस दी स्मॉलर नंबर अँड ट्राईस दी ग्रेटर नंबर इज नाईन्टीन फाईंड दी नंबर्स असा क्वेश्चन आहे याच्यामध्ये दोन कंडिशन दिलेल्या आहेत जे दोन नंबर्स आपल्याला फाईंड आउट करायचं आहे त्याच्यातला डिफरन्स थ्री आहे आणखी स्मॉलर नंबरची ट्वाईस केलं ग्रेटर नंबरचं थ्राईस केलं आणि त्यांची सम केली तर ती सम नाईन्टीन येते अशा दोन कंडिशन दिलेल्या आहेत याच्या आधारे आपल्याला नंबर्स फाईंड आउट करायचे आहेत इथं आपण सुरुवातीला लेट दी लार्जर नंबर बी एक्स अँड स्मॉलर नंबर बी वाय या ठिकाणी लार्जर नंबर जो आहे तो आपण एक्स कन्सिडर केलेला आहे आणि स्मॉलर नंबर वाय कन्सिडर केलेला आहे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन फर्स्ट कंडिशन काय आहे बघा टू नंबर डिफर बाय थ्री म्हटलेला आहे म्हणजेच एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू थ्री येणार आहे लार्जर नंबर मधून स्मॉलर नंबर मायनस केला तर हा डिफरन्स आपल्याला थ्री मिळतो त्याला इक्वेशन नंबर वन असं नाव दिलं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडिशन सेकंड कंडिशन काय आहे बघा दि सम ऑफ टॉईस दि स्मॉलर नंबर अँड ट्राईस दि ग्रेटर नंबर इज नाईन्टीन याचाच अर्थ की ग्रेटर नंबरची मी ट्राईस केली स्मॉलर नंबरची ट्वाईस केली आणि त्याचा सम घेतली तर ती नाईन्टीन येते याचाच अर्थ थ्री एक्स प्लस टू वाय इज इक्वल टू नाईन्टीन त्याला इक्वेशन नंबर टू असं नाव दिलं मी इक्वेशन वन आणखी टू जर कन्सिडर केलं तर याच्यामध्ये एक्सचे कोइपिशंट इक्वल नाही किंवा वायचे सुद्धा कोइपिशंट इक्वल नाही मला कोणाचे तरी एकाचे कोइपिशंट इक्वल करावे लागतील त्याच्यासाठी मी इक्वेशन वन ला जर टू न मल्टीप्लाय केलं तर वायचे कोइपिशंट इक्वल होतील म्हणून मी इथं लिहिलेलं आहे मल्टिप्लाईंग इक्वेशन वन बाय टू वी गेट इक्वेशन वन ला जर मी टू न मल्टीप्लाय केलं तर टू एक्स मायनस टू वाय इज इक्वल टू सिक्स याला इक्वेशन नंबर थ्री असं नाव दिलं आता तुम्ही इक्वेशन टू आणि इक्वेशन थ्री कन्सिडर करा याच्यामध्ये वायचे कोइपिशंट आपण टू आणखी टू इक्वल केलेले आहेत आणि साईन डिफरंट आहे जेव्हा साईन डिफरंट असतात तेव्हा आपण ऍडिशन करणार आहे ऍडिंग इक्वेशन टू अँड थ्री वी गेट मी इक्वेशन टू अँड थ्री ऍड करतो आपल्याला काय मिळतं बघा इक्वेशन टू मी ऍज इट इज लिहिलं थ्री एक्स प्लस टू वाय इज इक्वल टू नाईन्टीन आणि इक्वेशन थ्री जे आहे टू एक्स मायनस टू वाय इज इक्वल टू सिक्स हे ऍज इट इज लिहिलं या दोन्हीचे ऍडिशन करत असताना हे प्लस टू वाय मायनस टू वाय कॅन्सल होईल थ्री एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू फाईव्ह एक्स मिळेल आणि नाईन्टीन प्लस सिक्स केल्यानंतर मला ट्वेंटी फाय मिळत आहे हे फाईव्ह इथं इंटो आहे त्या साईडला जाऊन डिवाईड होणार म्हणजे एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाय अपाऊन फाईव्ह इज इक्वल टू फाईव्ह याचा अर्थ एक्सची व्हॅल्यू मला फाईव्ह मिळालेली आहे ही जी एक्सची व्हॅल्यू फाईव्ह आलेली आहे ती मी इक्वेशन वन मध्ये पुट करतो पुट एक्स इज इक्वल टू फाईव्ह इन इक्वेशन वन वी गेट इक्वेशन वन काय आहे बघा एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू थ्री आहे एक्स व्हॅल्यू फाईव्ह पुट केली तर फाईव्ह मायनस वाय इज इक्वल टू थ्री हे प्लस फाईव्ह आहे त्या साईडला जाऊन मायनस होणार म्हणजे मायनस वाय इज इक्वल टू थ्री मायनस फाईव्ह म्हणजे मायनस वाय इज इक्वल टू मायनस टू देर फोर वाय इज इक्वल टू टू मिळत आहे देर फोर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर थ्री फाईव्ह अँड टू मिळत आहे रिक्वायर्ड नंबर्स आपल्याला काय मिळत आहे फाईव्ह आणखी टू मिळत आहे आपल्याला ते नंबर्स फाईंड आउट करायचे होते ते नंबर्स आपण फाईंड आउट केले फाईव्ह अँड टू राईट सेकंड क्वेश्चन काय आहे बघा कम्प्लीट दी फॉलोइंग इथं एक 
डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन दिल्ली है या ठिकाणी हा जो रेक्टैंगल दिल्ला है इत लिखेला है आई एम अ रेक्टैंगल जी है ती टू एक्स प्लस वाय प्लस एट अभी दिल्ली है हि साइड हि साइड दिल्ली है फोर एक्स मैनस वायर हि ब्रेड है टू वाय इकट्ठे साइडला हि साइड दिल्ली है एक्स प्लस फोर तर एक एरो दाखिल फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाय तुम्हारा एक्स या इन्फॉर्मेशन ऐसी आधार एक्स वाई ची वैल्यू तुम्हारा फाइंड आउट कराएं एक एरो फाइन माइ पेरिमीटर एंड एरिया थोड़क आई एम अ रेक्टैंगल मटले है या रेक्टैंगल ची पेरिमीटर एरिया तुम्हारा फाइंड आउट कराएं ठीक है अपन जेव सोड़े फर्स्ट थिंग गिवन का बीवन दैट आई एम अ रेक्टैंगल हा रेक्टैंगल है तुम्हारा महित है कि रेक्टैंगल ऑपोजिट साइड्स इक्वल आता मै ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल कारण मी जर रेक्टैंगल तो मजा ऑपोजिट साइड्स इक्वल आना है मै ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल आता ऑपोजिट साइड्स इक्वल यर्थ टू एक्स प्लस वाय प्लस एट इज इक्वल टू फोर एक्स मैनस वाय इत मैं लिखल कि टू एक्स प्लस वाय प्लस एट इज इक्वल टू फोर एक्स मैनस वाय मी आता हे फोर एक्स एज इट इज प्लस टू एक्स क्या साइड लगर मैनस टू एक्स मैनस वाय एज इट इज प्लस वाय क्या साइड लगर मैनस वाय प्लस एट क्या साइड लगर मैनस एट जेरो इक्वल x plus 4 is equal to 2y. x plus 4 is equal to 2y. He plus 2y is equal to the minus one. x minus 2y is equal to he plus 4y. That's why the word minus one minus 4 is equal. That's the equation number two. As a now, you to me equation one and then two. So we check the la. X is coefficient equal. I and then sign same. I sign same. I means minus. Carry out again. मी इक्वेशन वन मैनस इक्वेशन टू के अपने बेक्वेशन वन मैनस इक्वेशन टू वी गेट इक्वेशन वन एक्स मैनस वाई इज इक्वल टू फोर लिखल इक्वेशन टू एक्स मैनस टू वाई इज इक्वल टू मैनस फोर लिखल मैनस करता सेकंड इक्वेशन ची साइन चेंज होता है प्लस है मैनस के मैनस है प्लस के मैनस है प्लस के प्लस एक्स मैनस एक्स कैंसल हो मैनस वाय प्लस टू वाय वाय उ है फोर प्लस फोर एट यार है वाय इज इक्वल टू एट मिला है वाई ची जी वैल्यू आट ती इक्वेशन वन मध्य पुट करूट वाई इज इक्वल टू एट इन इक्वेशन वन वी गेट तो इक्वेशन वन मध्य एक्स मैनस वाय इज इक्वल टू फोर है वाई ऐसी मी एट पुट करना है एक्स मैनस एट इज इक्वल टू फोर मैनस एट क्या साइड में गलत प्लस होना प्लस एट एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व तुम्हारा एक्स की वैल्यू ट्वेल्व मिला वाई ची वैल्यू एट मिला एवडा पार्ट आधी नोट डाउन करा एक्स वाई ऐसी वैल्यू का हो तुम्हें मिले अजु अपने पेरिमीटर एरिया मिलवाई है एवडे आधी गोषी लिहा मग अपन पूछा गोषी लिखू राइट अपन एक्स वाई ची वैल्यू मिली होती एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड वाई इज इक्वल टू एट मिल फाइन मै पेरिमीटर एंड एरिया या हा रेक्टैंगल है आई एम अ रेक्टैंगल मटले है मनु मै पेरिमीटर पेरिमीटर ऑफ रेक्टैंगल ऐसी फॉर्म्यूला तुम्हारा पार्ट है टू इन टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ आते टू इन टू ब्रैकेट लेंथ है टू एक्स प्लस वाई प्लस एट प्लस ब्रेड टू वाई 
is equal to 2 into bracket take 2x as it is y plus 2y is 3y plus 8 and all again is equal to 2 into bracket 2 as it is x value 12 are there again the 12 barley plus 3 into y value 8 are there again the 8 barley plus 8 12 into 2 kilo the 24 ether plus 8 into 3 kilo is the 24 ether plus 8 24 plus 24 uh, 48 ena 48 plus 8 kela tar 56 ether 56 2 into 56 2 into 56 2 into 56 kela tar 112 ena 112 units itki perimeter ena rahe my area manje rectangle cha area katay cha area katnya cha formula rectangle cha length into breadth asto length majya kada ahe 2x plus y plus 8 into breadth माझ्या कडे 2y आहे या ठिकाणी 2 into x ची व्हॅल्यू 12 plus y ची व्हॅल्यू 8 plus 8 into bracket मध्ये 2 into 8 आता इथे बघा 12 into 2 केलं तर 24 येतं 24 plus 8 plus 8 16 24 plus 16 केलं तर 40 येतं आणि 8 into 2 केलं तर 16 येतं 16 into 40 केलं तर काय येणार बघा 60 into 0 0 16 into 4 64 येणार ठीक आहे म्हणजे 640 स्क्वेअर युनिट्स इतकं तुमचा आंसर येणार आहे ए एरिया तुम्हाला पेरिमीटर आणि एरिया फाइंड आउट करायचं होतं ते तुम्ही फाइंड आउट केलेलं आहे राईट आउट क्वेश्चन नंबर 3 काय आहे बघा द सम ऑफ father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add to the age of his son, the son is 95. Find their present ages. Aplala, father and his son, yanchi present ages kadai chahe. Tatasasati. आपल्याला दोन कंडीशन क्वेश्चन मध्ये दिलेले आहेत त्या दोन कंडीशनचा आधार आपल्याला घ्यायचा आहे पण प्रथम आपण लेट फादर्स प्रेजेंट एज बी एक्स एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज बी वाय इयर्स असं आपण कंसीडर करू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन काय दिलेले आहे बघा द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन is 70. याचा अर्थ फादरच्या एज मध्ये सनचे एज ट्वाइस करून जर ऍड केलं तर मला 70 मिळणार आहे आंसर म्हणून अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x 2y is equal to 70 याला इक्वेशन नंबर 1 असं नाव दिलं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन काय आहे बघा इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऍड टू द सन एज आपल्याला मिळतं 95 याचा अर्थ फादरचे एज मी डबल करणार म्हणजे 2x होणार त्याच्यामध्ये सन ही सनचं एज ऍड केलं म्हणजे प्लस y केलं तर 95 मिळत आहे ही सम त्याला इक्वेशन नंबर 2 असं नाव देणार आहे आता इक्वेशन 1 आणि 2 कंसीडर करा इथं x चे कोएफिशिएंट इक्वल नाही किंवा y चे सुद्धा कोएफिशिएंट इक्वल नाही समझा मैं x से कोई भी चंद इक्वल कराई चेक करो ना तर इक्वेशन वन ला मतलब टू ना मल्टीप्लाई करा बना के मनुष्य में ले ले लाए हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय टू वी गेट इक्वेशन वन ला जब मैं टू ना मल्टीप्लाई के लो तर टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू वन फोर्टी याला इक्वेशन नंबर थ्री आणि ही साइन सेम आहे साइन सेम असतील तर माइनस करावा लागेल सबट्रॅक्ट करावा लागेल सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट 3 मधून 2 मी माइनस करतो 3 काय आहे बघा 2x 4y 140 याच्यातून माइनस करणार आहे 2x y 95 माइनस करत असताना सेकंड इक्वेशनची साइन चेंज होतात 
म्हणून साईन चेंज करणार हे प्लस टू एक्स होत ते मायनस झालं प्लस वाय होत त्याच मायनस झालं प्लस नाईन्टी फाय होत त्याच मायनस नाईन्टी फाय झालं आता हे प्लस टू एक्स आणि मायनस टू एक्स कॅन्सल होईल फोर वाय मायनस वाय इज इक्वल टू थ्री वाय मिळणार इज इक्वल टू वन फोर्टी मायनस नाईन्टी फाय केल्यानंतर फोर्टी फाय मला मिळत आहे आता थ्री वाय इज इक्वल टू फोर्टी फाय देर फोर वाय इज इक्वल टू फोर्टी फाय अपाऊन थ्री हे थ्री इन टू होत त्या साईड ला जाऊन डिवाइड झालं फोर्टी फाय अपाऊन थ्री केल्यानंतर मला फिफ्टीन मिळत आहे म्हणजे वाय इज इक्वल टू फिफ्टीन मला मिळालेला आहे ही जी वाय ची व्हॅल्यू आलेली आहे फिफ्टीन ती इक्वेशन वन मध्ये आपण सबस्टिट्यूट करूया पुट वाय इज इक्वल टू फिफ्टीन इन इक्वेशन वन वी गेट तर इक्वेशन वन काय आहे बघा एक्स प्लस टू वाय वायच्या ठिकाणी फिफ्टीन बनलं इज इक्वल टू सेवन्टी मिळत आहे फिफ्टीन इन टू टू केलं तर थर्टी हे प्लस थर्टी त्या साईडला गेलं तर मायनस होणार म्हणजे एक्स इज इक्वल टू सेवन्टी मायनस थर्टी इज इक्वल टू फोर्टी मिळणार आहे म्हणजे एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एक्स म्हणजे फादर्स एज आहे आणि वाय म्हणजे सन्स एज आहे देर फोर फादर्स एज इज इक्वल टू फोर्टी इयर्स अँड सन्स एज इज इक्वल टू फिफ्टीन इयर्स हे तुमचं फायनल आन्सर आहे राईट ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर दि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज फोर मोर दैन टॉइस दि न्यूमरेटर डिनामेटर बिकम्स ट्वेल्व टाइम्स दि न्यूमरेटर इफ बोथ दि न्यूमरेटर एंड डिनामेटर आर रिड्यूस्ड बाय सिक्स फाइन दि फ्रैक्शन अवेश्चन है ये अपने फ्रैक्शन फाइंड आउट कराए तुम्हाला कल्पना आहे फ्रॅक्शनला न्युमरेटर आणखीन डिनामेटर असतो त्यामुळं मी लेट दि न्युमरेटर बी एक्स अँड डिनामेटर बी वाय ऑफ दि फ्रॅक्शन फ्रॅक्शनचा मी न्युमरेटर एक्स कन्सिडर केला अँड डिनामिनेटर वाय कन्सिडर केला देर फोर दि फ्रॅक्शन इज इक्वल टू एक्स अपाऊन वाय मिळणार आहे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन फर्स्ट कंडिशन काय आहे बघा डिनामिनेटर जो आहे तो कुणा बरोबर आहे टू टाइम्स न्युमरेटर करून त्याच्यामध्ये फोर ऍड करायला पाहिजे म्हणजेच वाय इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर असं मिळणार आहे हे टू एक्स ऍज इट इज ठेवलं हे प्लस वाय या साईडला आणलं तर मायनस वाय होणार म्हणजे टू एक्स मायनस वाय प्लस फोर त्या साईडला गेलं तर मायनस फोर होणार म्हणजे टू एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू मायनस फोर त्याला इक्वेशन नंबर वन असं नाव दिलं सेकंड कंडिशन बघण्याआधी आपल्याला न्युमरेटर आणखीन डिनामेटर रिड्यूस करायचा आहे बाय सिक्स न न्युमरेटर रिड्यूस तर बाय सिक्स केलं तर एक्स मायनस सिक्स असा न्युमरेटर मिळणार आहे डिनामिनेटर रिड्यूस केला सिक्स न तर वाय मायनस सिक्स असा डिनामिनेटर मिळणार आहे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडिशन सेकंड कंडिशन मध्ये न्युमरेटर आणखीन डिनामिनेटर सिक्स न रिड्यूस केल्यानंतर डिनामिनेटर इज इक्वल टू ट्वेल्व टाइम्स न्यूमरेटर राहणार आहे म्हणजे डिनामिनेटर याचा वाय मायनस सिक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व टाइम्स न्यूमरेटर एक्स मायनस सिक्स म्हणजे वाय मायनस सिक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स या ट्वेल्व या ब्रॅकेट मध्ये मल्टीप्लाय केलं तर ट्वेल्व एक्स मायनस ट्वेल्व इंटू सिक्स केल्यानंतर सेवन्टी टू मिळत आता बघा नेक्स्ट स्टेपला हे ट्वेल्व एक्स ऍज इट इज ठेवलं हे प्लस वाय आहे त्या साईडला जाऊन मायनस होणार म्हणजे ट्वेल्व एक्स मायनस वाय आता हे मायनस ट्वेल्व या साईडला आणलं तर मायनस सेवन्टी टू या साईडला आणलं तर प्लस सेवन्टी टू सेवन्टी टू मायनस सिक्स होणार म्हणजे मायनस सिक्स प्लस सेवन्टी टू म्हणजे ट्वेल्व एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू सिक्स्टी सिक्स मिळणार आहे त्याला इक्वेशन नंबर टू असं नाव दिलं आता तुम्ही इक्वेशन वन आणखीन इक्वेशन टू जर कन्सिडर केलं तर वायचे कोइपिशन तिथे इक्वल दिसत आहे आणि साईन सेम दिसत आहे म्हणून इक्वेशन टू मधून इक्वेशन वन मी मायनस करतो वी गेट इक्वेशन टू काय आहे बघा ट्वेल्व एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू सिक्स्टी सिक्स आहे आणखीन इक्वेशन वन आहे टू एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू मायनस फोर मायनस करत असताना सेकंड इक्वेशनची साईन चेंज होतात त्यामुळे प्लस आहे त्याचं मायनस मायनस आहे त्याचं प्लस मायनस आहे त्याचं प्लस केलं आता ट्वेल्व मधून टू केलं तर टेन एक्स येणार 
प्लस वाई माइनस वाई कैंसल होना प्लस फोर जे सेवनटी टेन एक्स इज इक्वल टू सेवनटी दे फोर एक्स इज इक्वल टू सेवनटी अपाउन टेन सेवन मिलना है एक्स की वैल्यू सेवन मिला इक्वेशन वन मध्य पुट करते पुट एक्स इज इक्वल टू सेवन इन इक्वेशन वन वी गेट इत बी वैल्यू सेवन बनना है टू इंटू सेवन मैनस वाई इज इक्वल टू माइनस फोर सेवन इंटू टू के फोर्टीन ये प्लस फोर्टीन साइड मैनस फोर्टीन होना मैनस वाई इज इक्वल टू मैनस फोर मैनस फोर्टीन बोथ साइड च मैनस सीम्बॉल मैं का टाकल तो वाई इज इक्वल टू या मैनस फोर्टीन मैनस फोर मैनस एटीन मत मैनस साइन का टाक वाई इज इक्वल टू एटीन मिला फोर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो अपना मिलवाय है एक्स अपाउन वाई एक्स ची वैल्यू सेवन वाई ची वैल्यू एटीन सेवन अपाउन एटीन तुम रिक्वायर्ड आंसर है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है राइट आउट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव का है टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ टेन टन्स वेन वन फिफ्टी बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड हंड्रेड बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक वेस टेन टन्स But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. अपने ला यार दिखानी given information क्या है बगा A and B. असे दोन टाइप चे बॉक्सेस आए हैं ते जब ट्रक में दे लोड के लिए ट्रक की कैपेसिटी 10 टन्स सी आए हैं 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी जब लोड के लिए ट्रक में दे तब ट्रक फुल्ली लोडेड हो तो 10 टन्स आ तेजा नंतर बट 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए टाइप ए चे 260 बॉक्सेस जब लोड के लिए तरी सु अजुन ट्रक मध्य फोर्टी बॉक्सेस बसू शकता टाइप बी चे तो ट्रक फुल्ली लोडेड हो इन्फॉर्मेशन दिल्ली है अपने बॉक्स ए बॉक्स बी च वेट का है पैला टर्म ज्यादा गोषी मिलवाई अपन लेटर्स कन्सिडर करूया लेट दी वेट ऑफ बॉक्स ए बी एक्स टर्न एंड The weight of box B B Y turns. X A has a box I. That's a weight X turn I has a one. And in B has a box I. That's a weight Y turn I. As I can consider it. According to first condition. According to first condition. First condition can I have a one fifty boxes of type A and hundred boxes of type B. जर मी ट्रक मध्य लोड के लग, तर ते, तो जो लोड है तो टेन टन ऐसी लोड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मिलना है मी थ्रू आउट टेन न जर डिवाइड के फिफ्टीन एक्स प्लस टेन वाई इज इक्वल टू वन मिलना इक्वेशन नंबर वन अव अकॉर्डिंग टू से तुम्ही सेकंड कंडीशन जर विचार घेतली तर 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए जर मी ट्रक मध्य लोड के लिए अजुन फोर्टी बॉक्सेस शिलक बसू शकता अजु ट्रक फुल्ली लोडेड होने सा टू सिक्सटी एक्स प्लस फोर्टी वाई इज इक्वल टू ट्रक च फुल लोड होने सा टेन टन्स लगता इज इक्वल टू टेन लीटर आता इत मी इक्वेशन वन आंखी टू ता विचार तर एक्से कोई पिशेंट इक्वल नहीं कि वह वाई चे सुधा कोई पिशेंट इक्वल नहीं समझा मैं वाई चे कोई पिशेंट इक्वल कराई चे थरोल तर इक्वेशन वन ना मतलब फोर ना मल्टीप्लाई कराओ लाइन ते वह वाई चे कोई पिशेंट इक्वल होती मनुमिलेल मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन 
by 4 we get yala 4 na multiply kela nantar 15x into 4 kela tar 60x mena plus 10y into 4 kela tar 40y mena is equal to 1 into 4 4 which is 60x plus 40y is equal to 4 yala equation number 3 asana vila ata tumi equation 2 until 3 tar consider kela tar y che coefficient equal asana साइन तुमची सेम आहे मैं सबस्ट्रैक्शन करावा लागेल पण एवढा पार्ट आधी नोट डाउन करा मग पुढचा पार्ट आपण बघूया राईट आहे इथे आपल्याला इक्वेशन 1 मिळालं होतं 15x 10y 1 इक्वेशन 2 मिळवलं होतं आपण 20 260x 40y 10 आणि इक्वेशन 3 मिळवलं होतं 60x plus 40y is equal to 4. आता मी equation 2 and 3 चा विचार करना है. y चे coefficient equal आसम sign same है. मुझे equation 2 मदून. Equation 3 जर मी minus के दर. तर काय में ना बगा equation 2 minus equation 3. We get 260x plus 40y is equal to 10. And 60x plus 40y is equal to 4. माइनस करत असताना साइन चेंज होणार प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस आता 260x मधून 60x माइनस केलं तर 200x राहणार आहे हे प्लस माइनस कॅन्सल होईल 10 minus 4 केलं तर 6 राहणार आहे x is equal to 6 upon 200 मी 2 न जर डिवाइड केलं 2 3 जर 6 आणि 2 1 जर 2 म्हणजे 3 upon 100 आहे 3 upon 100 म्हणजे 0.03 0.03 हे टर्म मध्ये मिळालेला आंसर आहे आंसर x इज इक्वल टू 0.03 ही जी व्हॅल्यू आहे ती इक्वेशन 1 मध्ये पुट करू वी गेट x ची व्हॅल्यू 0.03 म्हणजे 15 इनटू x च्या जागाला 0.03 10y इज इक्वल टू 1 आता 15 इनटू 3 केलं तर 45 आणि हे 2 डेसिमल्स म्हणजे 2 नंबर्स नंतर पॉइंट ए टू डेसिमल्स नंतर पॉइंट ए ए 0.45 में आलो प्लस 10y इज इक्वल टू 1 10y इज इक्वल टू हे 0.45 त्या साइड लागेल तर माइनस होणार 1 माइनस 0.45 1 मधून 0.45 माइनस केलं तर 10y इज इक्वल टू 0.55 येणार आहे आता हे 10 इथे इनटू आहे त्या साइड ला जाऊन डिवाइड होईल म्हणजे डिवाइड केलं तर पॉइंट 1 ना वाढणार आहे म्हणजे y इज इक्वल टू 0.055 येणार आहे ठीक आहे आता वेट ऑफ बॉक्स ए बॉक्स ए चे वेट x आहे x म्हणजे 0.03 हे टर्न मध्ये आहे आपल्याला ते kg मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 100 kg इज इक्वल टू 1000 kg इज इक्वल टू 1 टन असतं त्यामुळे 1000 ने मल्टीप्लाई करावं लागेल हे 0.03 ला 1000 ने मल्टीप्लाई केलं तर आपल्याला मिळता आहे 30 केजी मिळता आहे म्हणजे बॉक्स ए चे वेट 30 केजी मिळता आहे आणि वेट ऑफ बॉक्स बी काढत असताना बॉक्स बी चे वेट वाय कंसीडर केलं होतं वाय ची व्हॅल्यू 0.055 असे आलेले आहे याला मी 1000 ने मल्टीप्लाई केलं तर हे 55 केजी मिळता आहे हे जे आंसर मिळतं ते 55 केजी मिळत आहे म्हणजे बॉक्स ए चे वेट आहे 30 केजी आणि बॉक्स बी चे वेट आहे 55 केजी हे तुमचं फायनल आंसर आहे तर बॉक्स ए आणि बॉक्स बी चे वेट आपल्याला फाइंड आउट करायचं होतं ते आपण काढलेलं आहे राईट या प्रॅक्टिस सेट मधला लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 आपण बघतो आहोत आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शॅल ट्रॅव्हल सम डिस्टन्स बाय बस अँड सम बाय एरोप्लेन बस ट्रॅव्हल विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर अँड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी Find the distance we shall traveled by bus. We shall not bus na kithi distance travel kela. Te aap lela ya question madhe find out karai chai. We shall 
1900 किलोमीटर ट्रॅव्हल करणार आहे त्यापैकी काही डिस्टन्स तो बसनं ट्रॅव्हल करतो आहे काही डिस्टन्स तो एरोप्लेन ने ट्रॅव्हल करतो आहे त्याच्याशिवाय बसचं ऍव्हरेज स्पीड जे आहे ती सिक्स्टी किलोमीटर पर आवर्स आहे आणि एरोप्लेनचं ऍव्हरेज स्पीड जे आहे ते सेव्हन हंड्रेड किलोमीटर पर आवर्स आहे याशिवाय ही जर्नी कम्प्लीट करण्यासाठी विशारला फाईव्ह आवर्स लागत आहे ही गिवन इन्फॉर्मेशन आहे मी पहिल्या तर काय करतो आहे लेट द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय बस बी एक्स किलोमीटर अँड द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय एरोप्लेन बी वाय किलोमीटर एक्स न ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स एक्स किलो बस न ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स एक्स किलोमीटर आणखी एरोप्लेन न ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स वाय किलोमीटर आहे असं आपण कन्सिडर केलं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन टोटल डिस्टन्स वन थाउजंड नाईन हंड्रेड आहे त्यामुळं एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू वन थाउजंड नाईन हंड्रेड याला इक्वेशन नंबर वन असं नाव दिलं तुम्हाला माहिती आहे की या जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे त्याच्या आधारे आपल्याला काही गोष्टी लिहाव्या लागतील की पहिल्या तर हा बेसिक फिजिक्स मधला फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपाऊन स्पीड डिस्टन्स अपाऊन स्पीड या फॉर्म्युल्याच्या आधारे टाइम आपल्याला मिळतं टोटल टाइम दिलेला आहे फाईव्ह आवर्स दिलेला आहे स्पीड ऑफ दी बस सिक्स्टी किलोमीटर पर आवर्स दिलेला आहे स्पीड ऑफ दी एरोप्लेन आपल्याला सेवन हंड्रेड किलोमीटर पर आवर्स दिलेला आहे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडिशन या फॉर्म्युल्यामध्ये डिस्टन्स अपाऊन स्पीड बसनं ट्रॅव्हल केलेले डिस्टन्स एक्स किलोमीटर आहे आणि स्पीड बसचं आहे सिक्स्टी म्हणजे डिस्टन्स अपाऊन स्पीड केल्यानंतर बसचं टायमिंग मिळणार एक्स अपाऊन सिक्स्टी हे बसचं टायमिंग आहे प्लस एरोप्लेनचं टायमिंग एरोप्लेननं वाय किलोमीटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेला आहे आणि स्पीड आहे सेव्हन हंड्रेड त्यामुळे वाय अपाऊन सेव्हन हंड्रेड हे एरोप्लेनचं टायमिंग आणि हे दोन्ही टायमिंगची ऍडिशन केली तर फाईव्ह आवर्स मिळत आहे इथं डिनॉमिनेटर इक्वल नाही त्यामुळे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन सेव्हन हंड्रेड एक्स प्लस सिक्स्टी वाय अपाऊन सेव्हन हंड्रेड इंटू सिक्स्टी केलं तर सेव्हन सिक्स झार फोर्टी टू आणखी या थ्री झिरो दिल्या इज इक्वल टू फाईव्ह हे फोर्टी टू थाउजंड जे आहे ते इकडं डिवाईड आहे तिकडं जाऊन मल्टिप्लाय होईल म्हणजे से सेव्हन हंड्रेड एक्स प्लस सेव्हन्टी वाय इज इक्वल टू इज इक्वल टू आपल्याला यानं याला मल्टिप्लाय केलं हे जे थ्री झिरो आहे ते पहिले आता ऍड जे झिरो फाईव्ह इंटू टू केलं तर टेन येतं कॅरी वन फाईव्ह इंटू फोर त्याचं ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन म्हणजे ट्वेंटी वन वरती फोर झिरो आलेले आहेत ठीक आहे म्हणजे हेच टू लॅक टेन थाउजंड असं मिळालेलं आहे मी थ्रू आउट टेन न जर डिवाईड केलं तर इथला एक झिरो कमी होईल इथला एक झिरो कमी होईल इथला एक झिरो कमी होईल म्हणजे सेव्हन्टी एक्स प्लस सिक्स वाय इज इक्वल टू ट्वेंटी वन थाउजंड त्याला इक्वेशन नंबर टू असं मिळालं आता इक्वेशन वन अँड टू सॉल्व्ह करून तुम्हाला एक्स किंवा वाय एक्स ची व्हॅल्यू काढता येईल म्हणजे बसनं किती किलोमीटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं ते फाइंड आउट करायचं आहे पहिल्या तुम्ही एवढा पार्ट नोट डाऊन करा मग पुढचा पार्ट आपण बघू आपण इक्वेशन वन मिळवलं होतं एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू वन थाउजंड नाईन हंड्रेड त्याला इक्वेशन वन असं नाव दिलं होतं आणि सेवन्टी एक्स प्लस सिक्स वाय इज इक्वल टू ट्वेंटी वन थाउजंड याला इक्वेशन नंबर टू असं नाव दिलं होतं इथं आता एक्स किंवा वायचे कुणाचे ही कोइपिशंट इक्वल नाही जर वायचे कोइपिशंट आपण इक्वल करायचे ठरवलं तर इक्वेशन वनला मला सिक्स न मल्टीप्लाय करावं लागेल मल्टीप्लाईंग इक्वेशन वन बाय सिक्स वी गेट सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाय इज इक्वल टू याला जर सिक्स न मल्टीप्लाय केलं तर वन वन फोर डबल झिरो असा प्रॉडक्ट येईल म्हणजेच इलेवन थाउजंड फोर हंड्रेड असं त्याच आन्सर येणार आहे ठीक आहे नेक्स्ट बघा आता इथं वायचे कोइपिशंट आपण इक्वल केले आणि साईन सेम आहे म्हणजे सबस्ट्रॅक्ट करावं लागेल मी इक्वेशन टू मधून इक्वेशन थ्री मायनस करतो आहे मायनस करत असताना सेवन्टी एक्स प्लस सिक्स वाय इज इक्वल टू ट्वेंटी वन थाउजंड मायनस करत असताना इथं सिक्स एक्स 
plus 6y is equal to 11,400. As it is real, it is a minus curve, sign change, plus i, that's a minus, plus i, that's a minus, plus i, that's a minus y. A plus 6y minus 6y cancel y. 70x modul 6x minus killer, the 64x and a hazel minus killer, the 9600 men are in. Ata, hej, it is into a hej, there is a divide way, the x is equal to 9600 upon 64. He divisions the to be killer, the x is equal to 150 kilometer a time. The x is a distance upon consider the line. The distance traveled by bus is equal to 150 kilometer. This is the final answer. If you have a video, you can like, share, subscribe, and subscribe. If you have a video, you can like, share, subscribe. If you have a video, you can share the video. If you have a video, you can share the video. Thank you.